அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசித்தாரர்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும்னு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அல்லது ஒரு ஏசி மெஷின் பொருத்துகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகமான மின் வரவு தவறான உபயோகம் தயாரிப்பு குறைபாடு போன்ற பல காரணங்களால் நாம் வாங்கிய மின் சாதனங்கள் பழுதடையக்கூடும் அவற்றை ரிப்பேருக்கு கொடுத்து சீர் செய்து மறுபடி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அல்லவா இது போலத்தான் மனிதருக்கு ஏற்படும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன வம்சா வழியாக சிலருக்கு உடலில் பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் உணவு பழக்கம் காரணமாக சிலருக்கு உடல்நல கோளாறுகள் ஏற்படலாம் யாவற்றுக்கும் மேலாக பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகள் காரணமாகவும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எனவே இங்கே சொல்லப்படும் வியாதிகளை பற்றி படித்துவிட்டு யாரும் மனம் கலங்க வேண்டியதில்லை இவை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிதாரர்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் மண்ணும் பொதுவாக கூறப்பட்டவை உதாரணமாக மன ரீதியாக பிரச்சனை வரும் என்று குறிப்பிட்டால் அனைவருக்கும் அப்படி வரும் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை வியாதிகளை பற்றி சொல்வது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஓர் எச்சரிக்கை குறிப்பே தவிர கட்டாயம் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் வரும் என்று அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கியஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோகஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு ஆசன வாயில் ஏற்படக்கூடிய தொல்லை இருக்கலாம் கும்பராசிக்காரர்களுக்கு விபத்தால் வரக்கூடிய தொல்லைகள் சத்ருவால் வரக்கூடிய தொல்லைகள் இவையெல்லாம் பொதுவானவை இவர்களுக்கு உண்டாகக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாம் நரம்பு இருதயம் இருதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய இரத்த குழாய் இரத்தத்தில் சேரக்கூடிய கொழுப்பு இவற்றால் தொல்லை வரலாம் அதே போல முட்டி முழங்கால் தலை போன்ற இடங்களில் அடிபடலாம் முதுகு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் வந்து போகலாம் சில குழந்தைகளுக்கு இரத்தத்தில் வரக்கூடிய பாதிப்பால் ஆண் பெண் இரண்டு குழந்தைகளுக்குமே பாதிப்பு வரலாம் அதனால் இரத்த சோகை இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஹீமோகுளோபின் அளவு செக் செய்து கொள்வது நல்லது கும்பராசியில் பிறந்த பெண்கள் எப்போதும் ஒரு பதட்டத்துடனேயே இருப்பார்கள் கண் பார்வையில் தொல்லை தீராத தலைவலி இருக்கும் நீர் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் இருக்கும் கும்பராசி ஆண்களுக்கு கண் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லையும் சத்ரு பயத்தால் ஏற்படக்கூடிய வியாதியும் ஏற்படலாம் அதாவது மனோ வியாதி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் தோல் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லையும் உண்டாகும் எலும்புருக்கி போன்ற வியாதியும் அரசாங்கத்தால் அடையக்கூடிய தண்டனைகளும் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு அரசாங்க தண்டனை என்றால் ஹெல்மெட் போடாமல் ஃபைன் கட்டுவதாக கூட இருக்கலாம் கவனமாக இருப்பின் தவிர்க்கலாம் பித்த சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளால் மத்திம வயதில் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புண்டு கும்பராசிக்காரர்களுக்கு விபத்து சத்துருக்களுடன் சண்டை அடிபட்டு கொள்ளுதல் போன்றவை நிகழ வாய்ப்பு இருப்பதால் மனதை அமைதிப்படுத்தவும் ஒருமுகப்படுத்தவும் தியானம் பிராணயாமம் முதலியனை மேற்கொள்வது நல்லது கண் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் ஆதலால் தினமும் கருவிழிகளை மேல் கீழாகவும் கீழ் மேலாகவும் பக்கவாட்டிலும் வட்டமாகவும் உருட்டுவது அவற்றுக்கு நல்ல உடற்பயிற்சியாக அமையும் தவிர இதயம் இரத்தம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் கொழுப்பால் ஏற்படும் தொல்லைகள் வரும் வாய்ப்பு இருப்பதால் பொது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த தவறாமல் தினமும் நடைப்பயிற்சியும் செய்யலாம் எளிய பயிற்சியான இதில் கிடைக்கும் நன்மைகள் பல நடைப்பயிற்சி மூளைக்கு அதிகமான ஆக்சிஜனை தருவதோடு சிந்தனையிலும் புத்துணர்வை ஏற்படுத்தும் வாகன புகை குப்பை போன்ற அசுத்தங்கள் இல்லாத சுத்தமான இடங்களில் தினமும் முடிந்தால் காலை நேரங்களில் இல்லாவிட்டால் எந்த நேரத்திலும் சரி சுமார் அரை மணி நேரம் சுறுசுறுப்பான நடைப்பயிற்சி செய்வது கொலஸ்ட்ரால் சர்க்கரை இரத்த அழுத்தம் போன்றவற்றை குறைத்து டென்ஷனை விலக்கி ஆரோக்கியத்தை வளர்த்து இதயத்தை வலுப்படுத்தும் மேலும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க சில வழிமுறைகள் அதிகாலை வேலைகளில் வேப்ப மரம் அரச மரம் மற்றும் ஆழமரத்தை வளம் வந்து வணங்கினால் அந்த மரங்களை சூழ்ந்திருக்கும் காற்றானது சுவாசத்தில் கலந்து நமது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பிராணயாமம் என்னும் மூச்சு பயிற்சியை தினசரி மேற்கொண்டால் ஸ்ட்ரெஸ் என்னும் மன அழுத்தமானது நம்மை அண்டவே அண்டாது தினம் நான்கைந்து துளசி இலைகளை மென்று தின்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எய்ட்ஸ் போன்ற கொடிய நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் குளித்த பின் நெற்றியில் திருநீரு அல்லது திருமண் பூசிக்கொண்டால் 
தலையில் சேர்ந்திருக்கும் தேவையற்ற நீர் வெளியேறிவிடும் பெண்கள் புருவ மையத்தில் குங்குமம் இட்டுக் கொண்டால் அவர்களை மற்றவர்கள் ஹிப்னாட்டிக் முறையிலோ அல்லது வேறு எந்த வழியிலோ வசியப்படுத்தி மயக்க முடியாது கைகளால் அள்ளி உணவை உண்ணும் செயலானது உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மாவை இணைக்கும் போது செயலை செய்கிறது வாழை இலையை சுத்தப்படுத்த ரசாயன பொருட்களால் ஆன எந்த சோப்பும் தேவையில்லை வாழை இலை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மண்ணில் கலந்து உரமாக மாறிவிடும் ஆகவே உண்பதற்காக வாழை இலை பயன்படுத்துவது சுகாதாரமானது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது காது குத்துதல் என்பது ஒரு வகையான அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறை காது குத்தப்படும் பகுதி ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்த உதவும் இடம் வழிபாட்டுக்கு முன்பும் பின்பும் மஞ்சள் கலந்த நீரை வீடெங்கும் தெளிப்பது மிகவும் நல்லது கிருமிகளை அழிக்கும் திறனும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் மஞ்சளுக்கு உண்டு பசுஞ்சானம் கிருமி எதிர்ப்பு சக்தியும் உடலுக்கு சக்தி அளிக்கும் கனிம பொருட்களும் கொண்ட இயற்கை பொருள் கிருமிகளையும் நோய்களையும் அண்டவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே பசுஞ்சானத்தை நீருடன் கலந்து வாசலில் தெளித்து கோலம் போடுவது நமது பாரம்பரிய பழக்கங்களில் ஒன்றாகும் காதுகளை கைகளால் பிடித்து கொண்டு தோப்புக்கரணம் போடச் செய்வது முன் நாட்களில் மாணவ மாணவியருக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனையாகும் இது புத்தியை கூர்மையாக்குவதுடன் பல வகையான மூளை குறைபாடுகளுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது பள்ளியில் இப்போது இந்த தண்டனை இல்லை என்பதால் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் விநாயகருக்கு முன்பாக தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்கள் வீடுகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தீபங்களை ஏற்றுவது சுற்றுப்புறத்தை ஆக்க சக்தியால் நிரப்பி நம் புலன்களையும் புத்துணர்வு பெறச் செய்கிறது பெரியவர்களின் பாதங்களை குனிந்து வணங்குவது நம் முதுகு தண்டை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதய துடிப்பின் வேகத்தை பெரிதளவு குறைத்து ஒருமுகப்படுத்த கவனத்துடன் கூடிய ஆழ்ந்த அமைதியை அளிக்கிறது